Lilo Burgos, bienvenido. ¿Eh? ¿Cómo Hola. estás? ¿Todo bien? ¿Cómo les va? Muy bien, bienvenido. Placer, querido verlo. Carlos Francisco Burgos, Carlos que me acabo Francisco. de enterar porque nació con el Lilo puesto ahí tuc, este, en la frente. <risa> Es integrante de la Comisión Directiva del Club Atlético Estudiantes, también, este, eh, no sé si venía Panchito Sofo, o no, pero le mandamos un abrazo muy grande. Eh, y como representante, hombre formador de toda la vida del rugby, este, de, del club y de la institución, Lilo querido, esta tarde se le va a rendir un homenaje a un grande, un grande que no está, que se nos llevó el COVID, que ha sido jugador, que ha sido formador, que ha sido dirigente de la institución, que vivía dentro del club eh, apoyando fuera de la cancha, justamente a cada uno de los jugadores, con su enseñanza, con su modo afable de formar buenas personas, fuera de, de, del estadio, de marcar un marco, de darle un manco de contención y charla a los chicos, ¿eh? porque le, le atrapaba hablar, de saber cómo estabas, de darte consejos, recomendaciones. Estamos hablando del querido Julio Monito Ledesma, ¿sí? Eterno formador de buenas personas por medio del rugby. Y hoy ustedes le hacen un homenaje. Hoy le hacemos un homenaje eh, que en realidad, eh, tal vez como en un contrasentido, nosotros eh, hoy vamos a festejar en realidad, no el hecho de la muerte, sino el hecho de la vida que nos entregó dentro del club, todo Bien. lo que hizo por el rugby del club. Eh, siempre estas situaciones así donde uno rinde un homenaje post-mortem te, te lleva un poco a la tristeza, pero también al recuerdo de todo lo que esa persona ha dado y con la que uno ha compartido tantas cosas. Entonces se convierte un poco así en un sentimiento nostalgioso, mezcla de alegría y tristeza, porque empiezan las anécdotas. Y eso es lo que realmente, lo que realmente queremos rescatar hoy, porque como dijiste vos recién Horacio, es un un enorme este, referente de, del rugby ¿Dónde nacional. vas al resto del país, la referencia era Julito Ledesma. Sí, sí, Más sí. allá del diario 1, que le mando un abrazo al Pichi, también que estuvo los últimos años también este, oficiando de ahí de sí. RRPP este, y de, de eterno trabajador del IAFAS, etcétera, etcétera. Donde pasó, no, vos ibas a cualquier provincia y me preguntaban por el monito Ledesma. Che, este era o sea, el referente de la institución del rugby regional era Julio Ledesma. Sí, nosotros tuvimos, en la historia del club, tuvimos una, una trayectoria, digamos, a nivel nacional bastante importante en distintas épocas, ¿no? Desde aquella famosa primera porteña. Pero el, la imagen del club y el, el progreso del club se dio justamente cuando se, se detuvo la mirada en el, en el semillero, en el rugby infantil. Sí, señor. Y en eso... Julio tuvo muchísimo que ver, porque fue el que llevó el rugby infantil del club a todo el país, inclusive países limítrofes, con chicos a veces viajes de locos que hoy sería imposible realizar, llevar tres bueno, colectivos. Este con comentario chicos. que te hago me lo decía un uruguayo, por ejemplo, que hoy reside en Miami. Bueno, tres, tres colectivos con chicos y con escasos colaboradores. Sí, una, sí. Hoy lo, lo veríamos como una irresponsabilidad, no sé si algún padre entregaría en esas condiciones a los chicos, pero bueno. Antes Eso era se con lo... enorme felicidad y tranquilidad. Sí, y se lograba fundamentando la confianza del padre hacia, hacia estos colaboradores, como Julio especialmente, era que los padres veían el cariño que él despertaba en los chicos también. Es una sensación o un sentimiento paternalista, vamos sí. a decirlo así. ¿no? Mira, yo te tengo escasa diferencia de edad, con son seis años de diferencia con Julio. Este, y sin embargo yo lo tengo él en, en, digamos, en mi visión él ha ocupado muchos espacios de, de, dentro de la vida deportiva uh -huh. es, un, es un tipo que para mí es un maestro y tal vez cinco años de diferencia o sea que el último recuerdo que tengo de Julio que estaba con su mujer antes de que caiga internado eh, estaba con su mujer debajo del mástil que está en el parque Urquiza por la parte superior, enfrente del Cóndor enfrente sí, sí. del monumento de San Martín sí. en realidad estaba en ese mástil que estaba de mano derecha. Estábamos caminando con mi mujer, él estaba sentado tomando mate con su mujer, tranquila, otra vez, hola monito, hola manito. Al otro día me entero de que ya estaba internado. Y yo, viste, son esas, esos choques que vos decís, pero cómo si, pero si, pero si acabo de hablar con él. Lo este, ser, claro, claro y, y menos, y menos pensar el desenlace cuando esto recién empezaba y no se entendía tanto, que podía darse, ¿no? Sí, este, para todos fue una sorpresa. Horrible, tremendo. Tremendo, sí, tremendo. Sí. Él tenía algunos problemitas. Sí, él estaba de un salud. poco delicado, uh -huh. complicado y bueno, esto 
realmente lo agarró sin lo, defensa. Lo tomó mal. Bueno, qué bueno celebrar la vida de Julio, ¿eh? como Eso recuerdo para todos. Hacer. O sea que lo, van a, homenaje, lo van a homenajear con sí, un Sí, hoy eh, se va a descubrir una placa en el plaquetario sí. ahí del club, que es al lado del mástil, sí. en, en la sede central. Este, eh, van a hablar eh, en la parte formal, digamos, la gente, el presidente del club y el sí. presidente de la subcomisión de rugby. Uh -huh. Y después nos trasladamos al pub de rugby, que es ahí arriba en la entrada. Este, donde el micrófono va a estar abierto porque seguramente va a haber una cantidad de gente Todos van que a querer homenajear. Van a querer homenajearlos, Recordarlo. llevarles cosas. Y la idea es... ¿La este, familia va a estar? Obvio. Sí, 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 sí. Ya se comprometió Nacho y Silvia, uh -huh. la, la mujer de Julio, este, en concurrir. Eh, Sabina no porque está... Ok, está fuera. Este, me encanta. Uh -huh. Me encanta que celebren las enseñanzas, más allá de las personas que estén o no estén, porque es lo que queda en el legado de los que vienen, en este, este, la vida misma. Mira, cuando esto surge desde el del ámbito deportivo, a veces uno ve distintas tonalidades del, de, del paisaje, digamos. Uh -huh. porque, porque levantar una copa, festejar un triunfo, festejar un logro de Era uno lo que personal, él, él quería. Eso, eh, el deporte te lleva en sí por esa, ese, digamos, esa mirada eh, competitiva que se tiene para el deporte. Sí. Pero Julio era tan altruista que él generalmente no estaba en esos lugares de la entrega de premios. Y sin embargo, él había sido seguramente el que había... El hacedor. Había logrado el camino para que se consigan esos premios. Entonces eso es, es muy... Él siempre fue así, con ese perfil. Uno lo veía amable, yo me lo, lo recuerdo sonriendo siempre, y sin embargo, con la seriedad es la y la responsabilidad. Foto. Esa es la mejor foto. Sí, 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 esa es la foto. Eh, Lilo, querido, un abrazo grande. ¿A qué no, hora gracias. es? Gracias, 18 horas 18 en, horas. en la sede central. Gracias por este espacio. No, hermano, gracias a vos por acercarte. ¿eh? En honor a, a Julio y a todo lo que ha hecho y a todos los que tienen un enorme recuerdo de, de una enorme persona. ¿sí?